പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സസൈസ് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് സെവന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവും സിക്സും ആണ് അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറന്നു പോകരുത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം എ കോണിക്കൽ പിറ്റ് ഓഫ് ടോപ്പ് ഡയമീറ്റർ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഈസ് ട്വൽവ് മീറ്റർ ഡീപ്പ് വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് കപ്പാസിറ്റി ഇൻ കിലോമീറ്റേഴ്സ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ വായിച്ചു നോക്കുക എ കോണിക്കൽ പിറ്റ് ഓഫ് ടോപ്പ് ഡയമീറ്റർ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഈസ് ട്വൽവ് മീറ്റർ ഡീപ്പ് അതായത് ഒരു കോണിക്കൽ പിറ്റിന്റെ ടോപ്പിന്റെ ഡയമീറ്റർ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് അതിന്റെ ഡീപ്പ് ട്വൽവ് മീറ്റർ ആണ് അതായത് ഡീപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതിനെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഹൈറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് എടുത്ത് എഴുതാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി ടോപ്പ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു 3.5 പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ നമുക്ക് ഇവിടെ ഡയമീറ്റർ അല്ല റേഡിയസ് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ റേഡിയസ് ഈസ് ഡയമീറ്ററിന്റെ നേരെ ഹാഫ് ആണ് അപ്പൊ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ബൈ ടു മീറ്റർ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ഡീപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇതിനെ നമുക്ക് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി കോണിക്കൽ പിറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാം ഹൈറ്റ് ഹൈറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ട്വൽവ് മീറ്റർ വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് കപ്പാസിറ്റി ഇൻ കിലോലിറ്റേഴ്സ് അതായത് നമ്മൾ ഈ കോണിക്കൽ പിറ്റിന്റെ കപ്പാസിറ്റി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ ഈ ഇതിന്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് ഈക്കലാണ് വോളിയം ഓഫ് എ കോണിന് ഈക്കലാണ് അല്ലെ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് എ കോണിക്കൽ പിറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു വോളിയം ഓഫ് എ കോൺ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് ഇനി നമുക്കറിയാവുന്ന വാല്യൂസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു പൈ നമുക്ക് വാല്യൂ തന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ട്വന്റി ടു ബൈ സെവൻ എന്ന് എടുക്കാം ഇൻറ്റു ആർ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പൊ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ബൈ ടു ആർ സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് ആറിനെ ഞാൻ ടു ടൈംസ് എഴുതി ഇനി എച്ച് എച്ച് ഈസ് ട്വൽവ് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവും സെവനും കൂടെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ചെയ്താൽ സെവൻ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഏത് കട്ട് ചെയ്യാം ത്രീയും ട്വൽവും കൂടെ കട്ട് ചെയ്യാം ഫോർ ത്രീ സാർ ട്വൽവ് ഇനി ഈ ഫോറും ഇവിടുത്തെ ഈ രണ്ട് ടുവും കൂടെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം ഇനി ഈ ടുവും ട്വന്റി ടുവും കൂടെ കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇവിടെ ഇലവൺ ആയി ഇനി ബാക്കി എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഇലവണും ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവും അപ്പൊ ഇലവൺ ഇൻറ്റു തേർട്ടി ഫൈവ് ചെയ്യാം ഫൈവ് ത്രീ ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ഫൈവ് ഫൈവ് ത്രീ ത്രീ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ത്രീ ത്രീ എയ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ത്രീ എയ്റ്റി ഫൈവ് ഇവിടെ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഡിജിറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു തേർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ വോളിയം ആണ് വോളിയം ആയതുകൊണ്ട് ക്യൂബ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ മീറ്റർ ക്യൂബിലല്ല കിലോ ലിറ്ററിലാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കപ്പാസിറ്റി എഴുതേണ്ടത് അപ്പോ വൺ മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് ഈക്കലാണ് വൺ കിലോ ലിറ്ററിന് ഈക്കലാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം തേർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് കിലോ ലിറ്റർ എന്ന് എഴുതാം വൺ മീറ്റർ ക്യൂബ് വൺ കിലോ ലിറ്റർ നീക്കൽ ആയത് കൊണ്ട് തേർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് കിലോ ലിറ്റർ തന്നെയാണ് മനസ്സിലായല്ലോ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ് എന്താണ് നോക്കാം ദ വോളിയം ഓഫ് എ റൈറ്റ് സർക്കുലാർ കോണേസ് നയൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ഇഫ് ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ ബേസ് ഈസ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ ഫൈൻ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി കോൺ അപ്പൊ കോണിന്റെ വോളിയം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ബേസിന്റെ ഡയമീറ്ററും തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി കോൺ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള മെഷർമെന്റുകൾ എല്ലാ
എച്ച് ആണ് വോളിയത്തിന്റെ ഇക്വേഷൻ അപ്പൊ അതെ ഇവിടെ നമുക്ക് ആർ സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഡയമീറ്റർ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ആർ കണ്ടുപിടിക്കണം ആർ ഈസ് ഡയമീറ്റർ ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ബൈ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടീൻ സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ ആർ നമുക്ക് ഫോർട്ടീൻ സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് എന്ത് നീക്കലാണ് നയൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സിന് ാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന വാല്യൂസ് എല്ലാം നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു പൈ ഡബിൾ എസിലെ ട്വന്റി ടു ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു ആർ ആർ ഈസ് ഫോർട്ടീൻ അപ്പൊ ആർ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഫോർട്ടീനെ ടു ടൈംസ് എഴുതുന്നു എച്ച് നമുക്കറിയില്ല അത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ ആണ് നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്നത് എച്ച് ഈസ് ആ എച്ച് നമുക്ക് അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് എച്ച് നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെ എഴുതുന്നു ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ എയ്റ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ഇവിടെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം സെവനും ഫോർട്ടീനും കൂടെ കട്ട് ചെയ്താൽ ഇവിടെ ടു ആയി ഇനി ബാക്കിയൊന്നും നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഴുതുന്നു ബാക്കിയുള്ളതിനെ എല്ലാം മീക്വൽസിന്റെ ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നു അപ്പൊ നയൻ എയ്റ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ത്രീ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അത് ന്യൂമറേറ്ററിൽ പോകും ബാക്കിയുള്ള ട്വന്റി ടു ടു ഫോർട്ടീൻ ഇത് രണ്ട് ഇത് മൂന്നും ഇതിന്റെ താഴെ ഡിവിഷൻ ആയിട്ട് വരും ഇനി നമുക്കിവിടെ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒക്കെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിവിടെ ടൂവും ഇതും കൂടെ കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്ത് വരും ഫോർ ടു സാർ എയ്റ്റ് നയൻ ടു സാർ എയ്റ്റീൻ ടു ടു സാർ ഫോർ എയ്റ്റ് ടു സാർ സിക്സ്റ്റീൻ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫോർ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി എയ്റ്റിനെ ട്വന്റി ടു കൊണ്ട് ഡിവിഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം ഫോർ നയൻ ടു എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വന്റി ടു ഫോർട്ടി നയനിലെ ടു ടൈംസ് ട്വന്റി ടു ഇൻറ്റു ടു ഈസ് ഫോർട്ടി ഫോർ നയൻ മൈനസ് ഫോർ ഈസ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ടു വീണ്ടും ടു കൊണ്ട് ചെയ്യാം ഫോർട്ടി ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ടു മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫോർ ഈസ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ട്വന്റി ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ഈസ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് അപ്പൊ വീണ്ടും നമുക്ക് ഈ ട്വന്റി ടുവും ഇതും കൂടെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇവിടെ ടു ടു ഫോർ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി ടു ടു ഫോറും ഫോർട്ടീനും കൂടെ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ വൺ ഫോർട്ടീൻ എയ്റ്റി ഫോർ ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഈസ് എയ്റ്റി ഫോർ അപ്പൊ വീണ്ടും ഇതും ഫോർട്ടീനും കൂടെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടും സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ചെയ്ത് എന്ത് വരും എയ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അപ്പൊ എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടി ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി കോൺ ഈസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഇത്രയും കട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ എല്ലാം കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഡിവിഷൻ ചെയ്യുക കേട്ടോ നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഈസി അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മെതേഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്തത് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി കോൺ അപ്പൊ സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാണ് എല്ല് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം നമുക്കിവിടെ ഹൈറ്റ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഡയമീറ്റർ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ആണ് അതിൽ നിന്ന് റേഡിയസ് നമുക്ക് ഫോർട്ടീൻ എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് എല്ല് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് എല്ല് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് എച്ച് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആർ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഈസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആർ ഈസ് ഫോർട്ടീൻ സ്ക്വയർ ഫോർട്ടി എയ്റ്റിന്റെ സ്ക്വയർ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് 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 ആർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ സിക്സ് തേർട്ടി ടു പ്ലസ് സിക്സ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് തേർട്ടി ടു സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് ത്രീ നയൻറ്റീൻ ഫോർ സീറോ ത്രീ ടു ത്രീ സീറോ ഫോർ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ത്രീ സീറോ ഫോർ പ്ലസ
root 2500 എന്ന് പറയുന്നത് 50 ആണ് അപ്പോൾ എൽ നമുക്ക് കിട്ടി 50 സെന്റിമീറ്റർ ഇനി അടുത്ത എന്താണ് കേർഡ് സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് ദി കോൺ കോണിന്റെ കേർഡ് സർഫസ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണം കോണിന്റെ കേർഡ് സർഫസ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് പൈ ആർ എൽ അപ്പൊ സി എസ് എ ഓഫ് ദി കോൺ ഇസ് ഇക്വൽ ടു പൈ ആർ എൽ ഇസ് ഇക്വൽ ടു പൈ ഈസ് ട്വന്റി ടു ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു ആർ ഈസ് ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു എൽ ഈസ് ഫിഫ്റ്റി ഇവിടെ സെവനും ഫോർട്ടീനും കൂടെ കട്ട് ചെയ്ത ടു വരും 22 2 2 is 44, 44 into 5, 22 is 44, 44 into 5, 20, 22. 50 ഇന്റു ഫിഫ്റ്റിയുടെ ഒരു സീറോയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് കിട്ടും സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ കേർഡ് സർഫസ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതുകൊണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മുടെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത ക്വ